Artigo 1 da Câmara Municipal de Rio Real, Conselho de Cidadão Rio Realense, ao senhor Erivaldo Ferreira Alves, e os relevantes serviços prestados a esta comunidade. É o cineasta do sertão, Nerivaldo Ferreira. E Nerivaldo, ele, assim, na sua simplicidade, tem mostrado ao município de Rio Real, à Bahia, à maneira especial, ao Brasil, parte do seu trabalho, do seu esforço, me permita, como eu disse, subir o pobre, o é das unhas, para fazer com que não seja visto, mas que o seu trabalho seja valorizado na área do cinema, o cineasta já assim conhecido, o Nerivaldo, a grande chamada até do Paduco Nerivaldo, me permita, já disse, é, mas ela é um motivo especial, do orgulho, como eu disse, de emoção, está falando do teu nome. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho de Rio Real. Então, nada mais justo do que conceder um título de cidadão para que você realmente possa dizer, como eu disse, a Rio Real, a Bahia, o Brasil e até o mundo, que você é um filho de Rio Real. Rio Real que muitas vezes foi vista nas páginas da polícia, não só da Bahia, mas até do Brasil, comentários, e que hoje a gente tem pessoas que se livram com a preocupação, com a vontade de acertar e de fazer, lembrando que o Real é um cenário mundial. Mas realmente o Real está feliz com esse trabalho que você vem apresentando, como aconteceu agora, recente, a apresentação do filme Brasil de 5%, e a quantidade de carros estacionados em frente ao sítio, Parecia até a festa da Madureira, que é do lado da igreja. As pessoas realmente valorizam o seu trabalho. Vou pedir que Deus te dê força, que você possa no dia a dia é, fazer com que esse seu trabalho seja apresentado. Então isso é uma prova de que você é um cidadão de bem e que realmente merece o título de cidadão e que merece ser chamado filho de lugar. O vereador Manuel foi muito feliz na sua eleição. E eu aprendo a dizer que é a pessoa de sua de Nerivaldo Ferreira, o sem retorno, sem lacras. Eu tive a grande alegria de conhecer Nerivaldo ainda pequeno, quando foi meu vizinho ali na rua da Tabelinha. Seu Léo, seu pai, com aquela garotada, lutando pela sobrevivência. E Nerivaldo cresceu e hoje mostra um trabalho significante para esse município, para a Bahia e para o Brasil. E se o mundo souber aproveitar também, vai tirar, vai tirar assim, respaldo do trabalho que ele faz hoje aqui em nosso Rio Real. Mas pessoas que são que lutam, mas que lutam depois de ter a informação através da mídia. E essa mídia hoje, o pequeno dele que hoje é grande, faz parte dela. Hoje a gente vê Rio Real, é, lá fora, sendo através de informações, desde quando os rádio Vintes e também na região escuro do Jornal Bateal, onde ele faz um trabalho maravilhoso. Eu lembro até do tempo de, daquele repórter da sociedade, Guilherme Santos, que está no hospital, que está na rua, que está em qualquer ponto da cidade, juntamente com é, a imprensa, já vê aquele, aquele povo calento lá dentro do subúrbio, e ele faz o país aqui em Rio Real. E é assim que se dá realmente reconhecimento dessa cara as pessoas que merecem, as pessoas que trabalham no piloto pelo crescimento de Rio Real. Ao meu colega, meu irmão, quando eu franço vereador, meu abraço, assim, grande alegria, parabéns. E a Nele Paulo, com sua família, do seu pai, sua mãe, seus irmãos, de sua esposa, seus filhos, é realmente um grande mérito. Que Deus abençoe você, Nele Paulo, que ilumine as suas ideias, que traga mais coisas boas para Rio Real através da imprensa. Deus abençoe a todos, que eu voto favorável. É, eu acredito que cobertura total do Rio Real News, onde tem o editor, o diretor, Nele Paulo Ferreira, que está sendo agraciado pelo um projeto de resolução de autoria do vereador Manuel França de Oliveira, parabenizar o autor desse projeto pela importância desse projeto que está concedendo título cidadão a um homem que, com tanta dificuldade encontrada na sua vida profissional, hoje se tornou um grande homem, não só na cidade de Rural, como a Bahia, o Brasil, o mundo, que é o Nerivaldo Ferreira. Eu lembro, senhor presidente, mais do Nerivaldo Ferreira, ele tem uma irmã chamada Cristina, está na cidade de São Paulo, é, 
pessoa que também me ajudou na, nas eleições de 2008, ela obtei 1.048 votos. Ela sempre falava o nome da Rivaldo, até quando estava na cidade de Salvador. Tantas ligações, não esqueça de assistir o programa de Jô Soares hoje, depois do Jornal da Meia Noite. Eu disse para o público que eu vou assistir, Cristina. É, não, Nerivaldo, vai falar, Nerivaldo, Nerivaldo. Aí quando era 21h30, outra ligação para não esquecer. Tanto que eu esperei das 22 horas até mais de uma hora da manhã aqui. Nerivaldo lá tomando aquela, aquele cafezinho na xícara de Jô Soares. E dali foi que a gente também despertou mais assim, um olhar do, desse grandioso homem trabalhador, pessoa é, humilde e sempre leva o nome da cidade rural para o Brasil e para o mundo. Parabéns, Nervaldo, pelo seu, seu trabalho, não só no programa Jô Soares, como no filme Brasil com o País 5%, outros filmes também rodados aqui em Real. É, só para apresentação do País Esporte, trouxe Matheus Carvalho para fazer uma matéria aqui no antigo Espaço Livre de Zé Moleque. Mas eu tenho certeza que esse título de cidadão rivalense, é, o Nervaldo Ferreira vai assim. Agradecer não só a Câmara de Vereadores, como a população, porque esse título é de todos vocês de Rio Real, que tem a Cinerivaldo como uma pessoa humilde e guerreira nos seus obstáculos. Parabéns mesmo. Não só Rio Real, como a Bahia, o Brasil está sendo hoje visto na pessoa de Cinerivaldo Ferreira, através do Rio Real News, através da NF TV, através de seus filmes. Eu tenho certeza que Cinerivaldo hoje, por ser cidadão Rio Realense, a partir de esse projeto do vereador Manuel França irá se dobrar para também estar atendendo melhor a cidade de Rio Real de respeito à área do cinema, da, da cultura de Rio Real. Parabéns mesmo, meu voto é favorável a esse projeto de grande importância para a cidade de Rio Real que está concedendo o título cidadão uma pessoa que eu acredito que seja lá do sertão da cidade Antas, é, é sertão e pode ter certeza que hoje ele é um rio realense com muito orgulho e com muito amor. Muito obrigado pelo meu voto favorável ao projeto Concedência de Cidadão a Derivaldo Ferreira. De trazer a esta casa esse projeto de resolução o nome de Derivaldo Ferreira. Derivaldo Ferreira, ele que é um homem simples, mas com um pensamento muito aguçado, voltado para a cultura, personalidade formada na missão do crescimento, contribuindo na politização do nosso povo, fazendo fluir aquilo que tem de mais importante, que é a democracia desse nosso país. Quer dizer, levando o nome deste nosso município a, a nível nacional, como assim esteve presente no Jô Soares, por diversas vezes na TV Bahia, que a nível de Estado, e a gente sabe da sua importância hoje a nível de, de município, a nível de Rio Real. Quer dizer, faz um trabalho realmente voltar para a nossa população, levando todas as, as notícias daquilo que é mais importante desse nosso município, que é os pontos de crescimento, principalmente as ações aqui nessa Casa Legislativa, até aquelas situações que merecem é, ajustes por parte da administração. Ele sempre tem se colocado de uma forma assim, bastante coerente naquilo que é inerente ao povo deste município. Então, assim, essa casa tem hoje o prazer de estar aprovando esse projeto e tornando o Nélio Igualdo Ferreira também um, um filho de Rio Real, um cidadão de Rio Real. Agora, é, muitas pessoas que também já contribuíram por este município e às vezes ficaram esquecidos, e nós temos o dever, e nós temos o dever de estar de olhos bem abertos, no sentido de não deixar sementes como o Nery Valdo Ferreira e osso é, morrer. Não, não dá andamento, não dá continuidade. Nós hoje temos o poder na condição do legislativo, condição de orçamento, parceria com o executivo, e está implementando os pontos de crescimento eu, você, naquilo que é a cultura deste município. É, centro de Cultura, implementar o Centro de Cultura para que o Nélio Valdo possa estar desenvolvendo de forma mais eficaz deste município. Realmente, Manuel, parabéns, é uma grande, grande honra estar voltando nesse tipo de cidadão, transformando o Nélio Valdo Ferreira, mais conhecido como o cineasta do sertão, sem retoque, sem maquiagem, como um cidadão 
e o Realense. Eu tenho muita honra de estar voltando esse prédio com Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas já desde lá, quero parabenizar a Vereadora Manuel França, né? projeto, projeto grandioso, que está tornando o Rio Realense, o nosso cineasta do Sertão dele, o Aldo Ferreira. O menino de Rio de Anas, que hoje leva o Rio Real ao nosso Brasil, ao nosso futuro ali na questão das reportagens, nas questões das notícias, que realmente só vem dando ser nosso princípio. Então, portanto, o vereador Manuel França tem sido um tático de cidadão assodado, não só ele, e realmente, realmente o, o título é merecedor. Vossa Senhoria tem feito um trabalho importante no nosso município e essa casa vai ter o um orgulho de ter no, no livro de, dessa casa o registro de Vossa Senhoria como cidadão que eu realizo. Então, portanto, está de parabéns, vereador, está de parabéns, Vossa Senhoria, sua família aí está junto com você no dia a dia. E eu posso pedir para o senhor, Derival, que em algumas discussões do Miatini, além do expediente, eu já digo assim, eu acho que até antecipei a minha discussão sobre a, a sua pessoa. Sobre até esse título, eu já até antecipei aqui na conta das eleições anteriores. Porque vou só reforçar quando eu digo que o senhor tem sempre ajudado esta casa, sempre tem buscado é, dar uma grande contribuição, divulgando os trabalhos desta casa corrigindo até algumas coisas na hora completa. E isso é importante, porque é, o senhor aqui já me antecederam, já ficaram muito bem, já fizeram a explanação muito bem colocada, quando se falava sobre a sua ida ao programa de jogo, sobre, é, na TV Bahia, e levando o nome do nosso município em nível, até, nível nacional e também nível é, nacional e quando o colega Tom Imperatão Itumé, ele até citou que fica acompanhando a sua correria na hora do programa. E aí eu estava até lembrando assim, quando é, o senhor tem aquela programa, às vezes, de informar a, o radialista Robson. Robson, quando o senhor diz, é, aqui o sistema está pronto, ele também tem aquela preocupação, às vezes, de, de, de informar e o um sistema está lá. Então isso é importante que o senhor esteja sempre nesta luta, sempre tendo esse apoio desta casa, hoje está sendo demonstrado aqui através da Secretaria de Cidadão e o senhor tem apoio sim desta casa para dar uma continuidade nesse trabalho, nesse trabalho que sempre corrige, na hora sempre ajuda. E, é, é, o senhor é o filho de repórter, é um, um repórter sem retoque e sem maquiagem. E que esse título de cidadão seja realmente um título sem retoque e sem maquiagem. É um título no voto favorável. Já fez dois filmes, se não falar agora. Ah, mas não só dois. Aqui em Rio Real, é um dos meus pais tem oito filmes que vem sempre buscando e se aprimorando e levando as pessoas que, que estão sempre ali acompanhando o seu trabalho. Então, quero parabenizar a iniciativa do vereador e dizer, é, vereador Filho, que para mim é uma satisfação muito grande o vereador favorável desse projeto. Por ele já ter dito suas próprias palavras no último sábado, que vem de uma família pobre, família que não teve condições de dar melhores estudos, melhores condições de vida e hoje é a pessoa que é. Quando começou a fazer seus filmes em Rio Real, chamavam de maluco. Um maluco, um doido que não vai chegar a lugar nenhum. Um maluco, um doido que não vai chegar a lugar nenhum. E chegou muito mais longe que muitos cidadãos realenses. Levou o nome de Rio Real muito mais longe do que muitos cidadãos importantes de Rio Real. Muitos cidadãos de Rio Real já levaram o nome de Rio Real às páginas policiais, às páginas das críticas, e nunca 
até o mais novo cidadão realense, a partir do título aprovado Nerivaldo Ferreira, ter levado o nome de Rio Real a Jô Soares, da Rede Globo, alguns outros programas de filmes, outros programas que não sejam da crítica e das páginas policiais, essa pessoa que estamos discutindo o título já levou o Rio Real. Já fez outros filmes, aquelas pessoas que o chamavam de maluco no primeiro filme, já assistiram o segundo, já assistiram várias outras, já assistiram várias outras reportagens, discussões, reportagens colocadas no blog, que além da população realense, além da população baiana, além da população brasileira, Todo mundo hoje pode acessar as notícias que Nerevaldo Ferreira coloca na internet. Então, é por isso que disse que é com grande orgulho que voto a favor desse título de cidadão e parabenizo o cineasta Nerevaldo Ferreira. Acredito que seja o melhor presente que ele possa receber desse Natal. O reconhecimento da Câmara de Vereadores, o reconhecimento do povo de Rio Real pelo seu título de cidadão. A partir de hoje, parabéns, cidadão realista, Elivaldo Ferreira.